ஹாய் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க சரி இன்னைக்கு நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன் நான் யாருன்னு கேட்குறீங்களா என் பேர் வித்யா கதை சொல்லி எஸ் ஃபார் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நான் நடத்திட்டு வரேன் இன்னைக்கு என்னை கதை சொல்ல சொன்னவங்க எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு கேட்குறீங்களா அது நவரசத்தில் ஒரே ஒரு வகையை மட்டும் எடுத்து அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணுமா அப்படி என்னத்தை வச்சு நான் கதை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா கடை இந்த கதையை கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க கேட்டுட்டு அது என்ன வகையான நவரசம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் கதைக்குள்ளர போலமா ஒரு அழகான கிராமம் கண்ணு கெட்டின வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு வயக்காடு எல்லார்த்து தோட்டத்துலேயும் பயிருங்க எல்லாம் விளைஞ்சு நின்று அறுவடைக்கு தயாராக நின்றுட்டுருந்துச்சு அதை பார்த்தா ஒன்னோட ஒன்று கதை பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு மாறி தன்னோட தோட்டத்தில் சீரக சம்பா அரிசி போட்டிருந்தான் அடியே பொண்ணி இந்த வருஷம் மொத வருஷம் குத்தவை கெடுத்து நல்லபடியாக விளைச்சல் இருக்கணும்னு இந்த ஆத்தாவை வேண்டி கோடி அட மச்சா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் வா இந்த கஞ்சி தண்ணியை சத்த குடி பொன்னி கஞ்சி தண்ணியை ஊத்த மாறி அதை பச்சை தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி குடித்தான் மாறியும் பொன்னியும் இருளரணத்தை சேர்ந்தவங்க மொத வருஷமாக அவங்க ஒரு நேரத்தை குத்தவைக்கு எடுத்து அதில் விளைச்சலை பார்க்க போகிறாங்க அந்த தோட்டத்தை ஒட்டி இருந்த அந்த கூரை வீட்டில் தான் அவங்க எல்லாம் தங்கியிருந்தாங்க தான் பத்து வயசு மக கொழலியோட அந்த தோட்டத்துக்கு வரும்போது மாறிக்க அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கொழலி மாரியோட செல்ல பொண்ணு படுச்சுட்டி இந்த தோட்டத்தில் மாங்காய் பறிக்கிறது திருட்டு மாங்காய் பறிக்கிறது அப்புறம் பம்பரம் சுத்துறது கோலி ஆடுறது பாண்டி விளையாடுறது இப்படி எல்லா விஷயத்துலையும் சகல கலா வித்தி வெயிலோட விளையாண்டு வெயிலோட உறவாடி வெயிலோட மல்லு கட்டி ஆட்டம் போடுவா கொழலி அவ்வளோ ஒரு துருத்துருன்னு இருக்கிற ஒரு சுட்டி பொண்ணு தான் அவள் கொழலி பயங்கரமான தைரியசாலி அவ்வளோ தைரியமான கொழலிக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஆகவே ஆகாது அது என்னென்னு பார்க்கலாமா அன்றைக்கி மணி ஒரு ஆறு மணி இருக்கும் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு களைச்சி போய் வந்தா கொழலி முடியெல்லாம் மேலேயும் கீழேயுமா தொங்கிட்டு கடந்தது அடியே அந்த ஐயனார் கோயில் பக்கம் போகாதே விளையாடாதன்னு சொன்னா கேட்குறையாடி தலையை வாரி விட்டுக்கிட்டே பொண்ணி கத்தினான் மா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுமா நான் எப்பயும் விளையாடுற இடம் தானே பொண்ணி பதிலுக்கு திரும்பவும் சொன்னான் அடியே நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லடி பக்கத்து வீட்டு சுசீலாம் அவளுக்கு கூட நேற்று பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னாக இப்படி சும்மா நேரம் கிட்ட நேரத்தில் போய் விளையாண்டுட்டு கிடக்கிற வானத்தில் அம்மாவா சேரிட்டு அப்பி கடந்தது அந்த வீட்டில் கிழிஞ்ச பாய தரையில் போட்டுட்டு தன்னோட கைத்துக்கடலை எடுத்துக்கிட்டு புறவாசல் பக்கமாக போனா பொன்னி தினமும் காலையில் நேரமாக எழுந்து தோட்டத்துக்கு போகிறது பொன்னியோட வழக்கம் அதனாலேயே அவ புறவாசலில் படுத்துக்குவா குழந்த கொழலி வீட்டுக்குள்ளார படுத்துக்குவா மாறி அந்த தோட்டத்தை காவல் காக்கிறதுக்காக அங்கேயே படுத்து தூங்குவார் தான் வச்சிருந்த அந்த ஒரே ஒரு ராந்த விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு பொண்ணி புறவாசல் பக்கம் போயாச்சு வீடு முழுக்க இருட்டு பொண்ணி போகிறதுக்கு முன்னாடி கொழலி அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டா மா ஏமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் என் பக்கத்தில் படுத்து உறங்குமா ஏன்னா கொழலிக்கு இருட்டுன்னா ஒரு பயம் 
மா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மா த பாருடா கண்ணு குழலே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சாமி அம்மா காலையில் வெள்ளு நெந்திரிச்சு தோட்டத்துக்கு போகணும்ல கண்ணு நீ இங்கே படுத்து உறங்குவியா அம்மா பின்னாடி போகிற வாசலில் தான் படுத்துருக்கேன் அம்மா அப்படின்னு குரல் கூட அம்மா ஒடியாந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுக்க போயிட்டான் நல்லா வர மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு வானத்தில் மின்னல் வெட்டி வெட்டி போயிட்டு இருந்தது அந்த கம்பளியை இழுத்து போத்திக்கிட்டு படுத்திருந்தான் கொலவி தூரத்தில் ஒரு சத்தம் வரமாட்டேங்குது <laughs> புலம்பிக்கிட்டே படுத்திருந்தா பொரண்டு பொரண்டு படுத்தா அப்போ அவளுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு காலையில் ஐயனார் கோயில் பக்கத்தில் அவளும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் விளையாண்டது ஞாபகம் வந்துச்சு ஏ காலலி உனக்கு ஒன்று தெரியுமா என்னடா இல்லடி எங்கள் அம்மா சொல்லிச்சு இங்கே ஐயனார் கோயில் கிட்ட நிறைய பேய் இருக்காண்டி ஏய் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை பா இல்லை கொல்லி கொஞ்சம் கேளு என்னடா கொல்லி பேய் இந்த புளிய மரத்து கிட்ட இருந்து தொங்குமாண்டி உனக்கு பயமாக இருந்தால் நீ போடா ராமு சொன்னது சட்டை பண்ணாமல் விளையாண்டது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஐயோ காத்து கருப்பு வந்துருச்சோ டமார் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் மின்னல் விட்டுச்சு அந்த சத்தத்தோடு சேர்ந்து இன்னொரு சத்தமும் கொள்ளலி காதில் விழுந்துச்சு விளையாடுறியா 
நான் இன்னுமே லயனார் கோயில் கிட்ட போக மாட்டேம்மா அம்மா பதிலே வரல கொலலிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சது பாக்க வந்திருக்கேன் கூட சத்தம் கேட்டுச்சு சொல்லவே முடியல அந்த குரல் கொலை நெருங்குச்சு வானத்தில் இடியும் மின்னலும் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்துச்சு மெல்ல அந்த குரல் கிட்ட வர ஆரம்பிச்சுது கொலலி 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 வா வா என் கூட வாம்மா நான் வரமாட்டேன் எனக்கு மரமா இருக்கு போயிடு போயிடு
ஏதோ ஒரு வாசனை கொலலியோட மூக்குக்குள்ளார போச்சு கொலடியோட முகத்துல யாரோ ஒரு தரோட கை நல்லா இருந்தது இல்ல இந்த விளையாட்டு அப்பா இப்பதான் எனக்கு தூக்கமே வருது இது எல்லாமே கொலலி அன்னைக்கு ராத்திரி அவளா விளையாண்டுகிட்ட விளையாட்டு ஆமா தினமும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஏதாவது ஒரு விளையாட்டை விளையாண்டுட்டு அப்புறம்தான் கொழலி தூங்கவே போவா அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டை விளையாண்டுட்டா சரி 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 நம்ம கதையில் நான் என்ன வகையான ரச நவரசத்தை யூஸ் பண்ணேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஆமாம் பயம் அப்படிங்கிற நவரசத்தை தான் நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணேன் சரிங்களா கதை பிடிச்சிருந்ததா சந்தோஷம் நன்றி